Good evening, everyone. Hello, hello. Good evening. Can you listen to me? Hello, Norma. Can you listen to me, Norma? Hello, sí. Hello, all right. So that's good. So now I can see that everything is working well. Well, I think you are 22 people. And tonight is our first class. So we're going to try to do our best. Let me see, I will try to talk to everybody over here. I, I, let's say hello, right? So hello is the first word in English that everybody uh, uh, learns. Okay. We already started, right? It's eight o'clock. It's time to start. So, uh, well, I have a uh, Norma over here. Hello, Norma. Hello. Hello. Good to see you. It's it's really nice to meet you. I have Maricela Guevara. Mm -hmm. Hello, Maricela. Mm -hmm. Hello. Hello, all right, so it's there. She can listen to me perfectly. I have Oscar Josue. Hello, Oscar. Hello, mister. Hello, good Good to meet you over here. Good to see you. I have Raquel also. Hello, Raquel. Okay. Raquel, I hope you can listen to me perfectly. I have Gerardo over there. Well, I will try to, to say hello to every single person over here. Then we are going to start working with the class, okay? I have Gerardo. Hello, Gerardo. I have Roman. Hello, Roman. Hope, I hope that you don't have any technical problem there. Hello, Henry. Hello, hello. Okay, Roman is there. Very good. Hello. Uh, I didn't listen to Gerardo, but I heard Roman. Very good. Hello, Henry. Hello, hello. Good, good to see you here. Hector, are you there? Good evening. Oh, Raquel says that she's, uh, she's at work. Okay. Okay, Raquel. It's really nice to see you in here. I have Hector in here. I have Aidan or Adan. Adam. And I also have Oscar. Well, I have 12 people, so it's really good to see you in here. So, well, you know, tonight we're going to start with the class, okay? English. This is basic English one, okay? Basic English. And well, you have your own expectations. I have my own expectations over here. So, but the, the most important part of all is that you learn. Okay, now I will share, just to introduce something over here. Okay, I can see Gerardo. Okay, Gerardo. Gerardo says that, I hope you can solve the problem, Gerardo. Because I don't know what's happening. It's maybe an internet connection or something like that. Well, I will try to introduce myself. Well, my name is Enrique Morales, and I will be your teacher tonight. And I will be your teacher for a month, okay? So you can call me like Teacher Kike or Mr. Morales will be all right. There's not any problem, okay? Uh, well, I will start uh, my class by sharing a video that's uh, very significant because it tells us about the importance of having, I mean, Education online today is, is very important. Now, I will share it with you. Uh, maybe you don't 
You don't get the whole message, or I don't know, but it will be really nice for you to see the information there. Okay? So it will be quite good. Just give me one second. I will share it. I will share it with you. Well, I think it will be like this. Let's see. Yeah. Now, uh, just give me one second, because I have a, a lot of things over here. Yeah, it's over here. So you're going to you're going you can see this video in the platform it's quite good now we'll switch a little bit into spanish so that you can get a, a, an idea about what the video is all about and then i will start with my class bienvenidos bienvenidas a todos y a todas pues eh, mi nombre es enrique morales y tengo el placer de estar con ustedes esta noche y tengo el placer de ser su su maestro durante el nivel básico de inglés Espero que no, nos la pasemos muy bien, pero sobre todo que aprendamos, que es a lo que hemos venido, ¿verdad? A aprender, a, a echarle ganas a los cursos de inglés para poder salir adelante. Uh, tengo un video por acá que pues eh, casi siempre se inicia con estos videos, con este video, en donde esta persona nos habla acerca de la importancia de la educación ahora en día, pero no solo de manera presencial, sino de manera... Eh, en línea, a distancia, así como nosotros estamos ahorita. Vamos a ver y vamos a escuchar lo que él dice y luego empezamos con la clase, ¿ok? Todo va a ser en inglés, no se preocupen si no comprenden todo el mensaje, pero igual lo pueden este, estudiar, ¿ok? Lo pueden tomar como una tarea y empezar a estudiar qué es lo que él dice a detalle, ¿ok? Here we go. I'm the president of edX. I'm also a professor of electrical engineering and computer science at MIT. Online learning is revolutionizing the world. Education will never be the same again, and edX is at the cutting edge of this revolution. So when you take edX courses online, you are part of this revolution. Online learning is the ultimate democratizer. When you learn on edX, you are joining a community. Imagine taking a class with 100,000 or more students. This is social, this is a lot of fun. I think you will enjoy the experience. At edX, it's about people. It's not about profit. For you, edX is about the best courses from the best schools and the best professors. Becoming a member of edX is easy. We're really excited to have you here. We're gonna get you started. Quick, three easy steps. Browse, choose, and have some fun. Registration takes seconds. And once you register, just browse the courses. When you find something that you like, click it. It's that easy. Choose wisely. You're selecting courses from the best schools all around the world. Make sure to check the prerequisites. Now you can choose your course, and you're on your way. Welcome to the club. Now that you signed up for a course, you can view courseware. The courseware is made up of great videos, automated feedback, and cool interactive features, all for self-paced learning. The interactives are designed to help you explore your understanding of key concepts. A big part of edX is getting instant feedback on your answers, frequently in the form of a green check mark. In a lot of questions, you can try as many times as you need to get that right answer. Courses can be tough. We make sure that they're rigorous, but they can also be a lot of fun. A big part of edX is the social aspect. You can be as social as you want on the discussion boards. In our forums, there's an active community. It's not just the professors. Students help each other out. A typical course can run a semester length, or about 12 weeks. At the end of that course, if you've met the course requirements, you can get a certificate of mastery. Once you've completed the course, you're part of our group of lifelong learners. edX mission is to help you get a quality education. edX will increase access to learning for students such as yourself worldwide. This is fun, this is exciting, and this is revolutionary. Welcome to edX. Come join us. <laughs> All right, so you see something that caught my attention about, about the video. Well, I will switch into Spanish because this is the first class, okay? Bueno, como les decía, bienvenidos, bienvenidas. 
pues hay algo que me llama mucho la atención referente a ese video y es eh, cómo, cómo nos abre nuestras mentes a, a pensar de una manera diferente respecto a la educación. ¿Verdad? Ahora eh, las personas tienen la opción de aprender cuanto ellos quieran, cuando ellos quieran e invertir el, el momento que ellos deseen. ¿Ok? Entonces, este, lo mismo va a suceder acá, ¿verdad? Nosotros, pues, realmente vamos a invertir dos horas eh, todas las noches para aprender un segundo idioma. Pero eso no significa que nuestro, nuestro único recurso va a ser las dos horas clase o va a ser el profesor que tienen acá enfrente. Sino más bien, pues, ustedes también pueden optar por aprender de su parte. Mientras más aprendan, nosotros vamos a estar más satisfechos. Nos interesa mucho que ustedes aprendan. Entonces, eh, viéndolo desde ese punto de vista, pues eh, muchas veces los, 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 los participantes vienen y nos sorprenden a nosotros los docentes con cosas que nosotros no hemos enseñado. Pero es justamente porque nosotros siempre les, les decimos, les animamos a que, a que permanezcan estudiando todo el tiempo. ¿Ok? Uh, vamos a hablar, voy a desplegar eh, un poquito eh, cierta información referente a cómo vamos a desarrollar el, el curso de inglés. Ok. Uh, hay ciertas normas, hay ciertas uh, class agreements, son acuerdos de clase que nosotros debemos eh, tomar en cuenta y pues para que pues la clase se desarrolla de la mejor manera. Ok. Eh, ¿Pueden visualizar todos la, la presentación? Sí. Sí, ok. Um, yes. All right, very good. Me gusta lo que están contestando en inglés. Ya van a ver que nuestras clases van a ser máximo, este, eh, most of the time, en la, en la mayor parte del tiempo en inglés. La primera sesión es prácticamente para llegar a acuerdos, ¿verdad? Y para que, pues, eh, saquemos ventaja del tiempo. Recuérdense que el tiempo, como dicen ahí, el tiempo es oro y hay que sacarle provecho. Uh, bueno, ya les mencioné, mi nombre es Enrique Ernesto Morales, soy su, su docente de inglés a partir de esta noche y es un gusto eh, tenerles acá. Ya lo voy a ir conociendo poco a poco, su nombre, eh, la manera en que ustedes interactúan en la clase, su, su disciplina, etc. Yo pues soy muy, muy detallista y me gusta observar cómo mis participantes uh, interactúan en las clases, cómo ellos eh, le toman la seriedad del caso y la responsabilidad a la, a la asignatura. Eh, pues, para comenzar, vamos a ver aquí algunas tareas que nosotros vamos a desarrollar. Miren, hay algo de suma importancia que sí quiero que les quede claro desde esta noche. Es necesario que ustedes obtengan un 80% en el promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso de manera satisfactoria. ¿A dónde van a encontrar estas tareas? Bueno, en sus correos les enviaron la información en donde ustedes van a encontrar la plataforma, en donde ustedes van a buscar la clase del día, de la noche que se desarrolló, van a ejecutar algunos ejercicios, y la plataforma les va a ir um, guardando la información de manera individual. Todo lo que ustedes desarrollen ahí queda guardado. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Importantísimo. En la plataforma, pues, esta es nuestra primera semana. Y en la primera semana, ustedes van a ver que en la plataforma 
ya hay actividades. Son sencillas, son de un nivel básico, son fáciles de desarrollar, pero hay que invertirles un poco de tiempo. La fecha límite para terminar el examen medio, que le llamamos midterm, a la mitad de la, de, del curso, es el día jueves 11 de mayo, antes de la medianoche. Entonces, eh, tengámoslo en cuenta porque eh, es necesario que ustedes para estas fechas ya tengan completados esas actividades. Todo lo van a encontrar en la plataforma. La fecha límite para terminar el examen final, ya para cerrar nuestro curso, va a ser el día jueves 25 de mayo, antes de la medianoche. Estas son como las últimas fechas, ¿verdad? Si, si lo pueden completar antes, pues mucho que mejor. Porque de esa manera ustedes ven sus reportes con anticipación. Hay un manual que yo se los compartí ahora en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? En caso pues todavía no hayan abierto la, la, la plataforma, eh, pero yo se los compartí en WhatsApp, porque eso sí lo vamos a empezar a utilizar. Lo, lo vamos a utilizar mucho en clases. ¿Ok? Ahora. Hay algunos um, class agreements, ok, acuerdos que debemos tomar en clase, ¿verdad? En, en su perfil debe aparecer nombre completo al conectarse a la plataforma, ok, importante, un nombre que los identifique, ¿verdad? No nicknames o a, a apodos o algún otro sobrenombre. Por lo menos yo me llamo Enrique y pues no debería de poner Quique, ¿verdad? Sino que Enrique. En el caso de que alguien ingrese como oyente, puede agregar la palabra oyente o listener luego de su nombre. Entonces ya en ese caso yo me doy por enterado que usted está eh, participando, pero no de manera activa en la clase. La cámara es importante que la mantengan encendida durante toda la sesión, a excepción de cuando tengamos algún problema técnico, ¿verdad? Pero en, en la mayoría de tiempo a mí, y pues es lo correcto que interactuemos eh, de esa manera. Eh, tratar de minimizar el sonido ambiente lo, en la medida que sea posible. Eh, cuando alguien está hablando, entonces nosotros cerramos el micrófono, ¿ok? Porque resulta que en nuestros hogares, si tenemos una mascotita o, o pues este, hay este, un sonido que pueda interrumpir la clase, entonces eso nos perjudica a todos. Entonces hay que tener ese cuidado de cerrar nuestro micrófono en caso no esté participando. Ha resultado en ocasiones de que, pues, hay participantes que se les olvida, dejan abierto el micrófono y este, se escucha todo lo que, hay, lo que sucede en la casa de ellos. ¿Verdad? Es, si hay alguna discusión, si hay a, las ambulancias o que si alguien va vendiendo algo por ahí, todo eso es captado en la reunión. Entonces, este, es bien importante que lo tomemos en cuenta. Otra cosa que yo deseo agregar es una participación activa. Necesito que ustedes, pues, eh, participen eh, cuantas veces ustedes lo deseen, ¿verdad? Eh, que eh, interactúen, que le agreguen algo a la, a la clase para que podamos sentirnos cómodos todos, ¿verdad? Mientras más participemos, mejor nos sentimos. Vamos ganando confianza, ¿verdad? Vamos este, eh, venciendo ese miedo a decir alguna que otra expresión en inglés. Sé que es básico uno, pero se puede lograr. Ahora, respecto a la asistencia, se le solicita que sea una asistencia del 100%. ¿Ok? Necesitamos que su asistencia sea eh, completa. Y recuérdense que las horas que nosotros invertimos acá son horas de 60 minutos, ¿verdad? Son horas de 60 minutos. Vamos a tomarnos 120 minutos toda, todas las noches. ¿Ok? Si usted, digamos, ingresa um, a las 8 y se retira a las 9, entonces esos minutos quedan registrados en la plataforma. Si usted ingresó solo 20 minutos, esos 20 minutos quedan registrados en la plataforma. 
De tal modo que si usted no cumple con los requisitos, eh, un 80% mínimo, entonces pues posiblemente enfrente dificultades al final del curso. Y es lo que nosotros no queremos, ¿verdad? El cumplir con los 120 minutos genera una asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones. Mínimo, una al entrar a las 8 p.m. en punto y otra a las 9 y media p.m. Este día no lo hice, pero a las 9 y media yo voy a tratar de tomar la asistencia. No lo hice al inicio, a partir de mañana lo, lo voy a empezar a hacer. Es necesario que la persona eh, pues encienda su, su micrófono y diga, pues, presente. O, I'm, I'm here. O, hello, teacher, I'm here. O, pues, presente. En el caso, no, no quieran usar el inglés todavía. Y, por supuesto, tener la cámara encendida. Al final, pues, vamos a disponer de unos 10 minutos para aclarar dudas, para eh, platicar un poco acerca de cómo estuvo la sesión, de dar algunos consejos para poder avanzar durante el día, etc. Um, los permisos, saben que no hay permisos disponibles, ok, Mas, sin, sin embargo sabemos que hay emergencias y algunas veces en esas emergencias pues lo que los participantes regularmente hacen es Escribir en el grupo de WhatsApp para que las personas que están encargadas de manejar la asistencia directamente, pues lo tomen en cuenta. Um, veamos. Como les decía, Zoom pues, nos proporciona ciertas herramientas como el botón de silencio para cuando nos estamos nosotros interactuando y dejar que la otra persona lo haga. Tener nuestra cámara encendida, contamos con un chat que si alguien pues, no quiere participar, digamos alguien está enfermito o tiene gripe o le dio este tos y no puede hablar claramente, pues puede usar el chat. Hay, hay, hay personas que interactúan a través del chat y están aprendiendo de manera pues, efectiva, que es lo importante. En algunas ocasiones vamos a dividir el grupo en, en varios grupos, vamos a trabajar en parejas o vamos a trabajar de manera individual. Hay un botón en donde usted puede levantar la mano y para poder preguntar o pedir ayuda. Es importante que... Todos, absolutamente todos, guardemos el debido respeto, ¿verdad? Si alguien se equivocó, pues eso no tiene nada de malo. Lo importante es que la persona lo está intentando, que está tratando de salir adelante, ¿ok? Veamos. Por acá tenemos este, las semanas, cómo van a estar divididas, ¿ok? Eh, están divididas en secciones, ustedes lo van a ver ahí en la plataforma. Ahí van a ir apareciendo los videos o las clases que nosotros desarrollemos acá. Y la semana 1, pues, comenzamos con esta fecha y terminamos el día viernes. La semana 2, recuérdense que vamos a tener el midterm o la evaluación a mitad del curso, que va del 8 de mayo al 12 de mayo. Esa es la semana, ¿verdad? Ya uh, en, la primera, en la primera parte de la presentación yo les di la fecha para el día jueves 11, que necesito que ese examen esté realizado. En la semana 3, va del 15 al 19, y la semana 4 tenemos un examen final, siempre en la plataforma. Todas las actividades que quedan registradas para sus puntajes están um, en la plataforma. Ahí van a encontrar las actividades. Y va del 22 al 30 de mayo. El 30 de mayo, si no hay algún retraso, alguna situación que nos, nos perjudique, pues ese día vamos a lograr terminar con nuestro curso. Actividades. Bueno, vamos a tener actividades de escucha, de, de para hablar, para comunicar en el segundo idioma, eh, actividades de lectura y actividades de escritura. Si ustedes se fijan, en todo idioma siempre tenemos estas cuatro destrezas. Listening, speaking, reading and writing. 
Y por último, pues, como les decía, tenemos actividades individuales, actividades en pareja y actividades grupales. Welcome to your English class. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Quedó claro la información? ¿Está todo bien con la información? All right. Okay. Very good. Now, hey, the first thing we're going to do is to say hello. Todos vamos a decir hello. Que okay? van a encender su micrófono cuando yo les diga es su nombre y van a decir hello. Y vamos a romper el hielo. Okay. Necesitamos romper el hielo. <laughs> Okay, for example, I have Norma. Hello, Norma. Hello. Hello. Now, simple like that, okay? La primera palabra que vamos a usar acá es hello. I have uh, Mr. Campos, right? I have Ronan. Is that Ronan your name? Hello. Hello. Simple like that. If you want to add something else, si quieren agregarle algo más, si usted ya, pues... Eh, habla un poquito más el idioma, pues agréguele, para mí es, está súper. Hello, Miguel. Hi, Miguel García, right? Hello, Miguel. Good to see you here. Well, maybe he has, he has problems with microphone. He's trying to fix it, I think. I have Gerardo Beltrán. Good. Nice to meet you, Gerardo. Hello. Hello. Simple like that. Vera Liz. Hello. 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 Nice to meet you. Hello, nice Hector. You good night, teacher. Hello. Hey, hello. Hello. Say good evening, right? Hello, Hector. Very good. I have Aidan or Adam. Hello, Adam. Hello. Nice to meet you. Nice meeting you. Okay, I have Miss Soriano, right? Hello. Hello. I have Mary. Mary Lee. Hello, Hello, teacher. Hello, Mary. Nice to meet you. Nice meeting you. I have Henry also. Hello, teacher. Hello, Henry. Nice to meet you. I have Mayra. Hello, Mayra. Hello. Hello, hello. I have uh, Sarlim. Hello. Hello, Miss Portillo. Good to see you here. I, Thank you. I have Gladys over here. Hello, teacher. Hello, Gladys. Nice meeting you. I have also Maricela. Hello, teacher. Hello, Maricela. I have Oscar. Hello, Oscar. Hello, Mr. Morales. Hello, Mr. Morales. I can see your last name is Morales also. <laughs> All right. All right. Good. Good to meet you. I have also Allison. Hello, Allison. Hello. Hello. I have uh, Vidal. Hello, teacher. Hello, Vidal. Good to see you. <laughs> Hope you can solve the problem with the camera, All right? I also have Gilberto. Gilberto. Hello, teacher. Hello, Gilberto. Good to meet you. It's really nice to see you over here. Hope you can solve the problem with the camera, okay? I have also Jonathan. Hey, we have Jonathan Morales. We have Oscar Morales, and we have Enrique Morales. So this, uh, this is going to be a great, a great group. <laughs> Hello, teacher. Hello, Hello, class. Hello. You're good. And I also have uh, Raquel, right? I have Raquel. And I wonder if I have some other people over here. I think I, I greet everybody, right? Espero haber saludado a, 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 a todos. Si hay alguien que me hace falta, por favor, salúdenos por acá para poder escuchar su voz. Okay. Uh, oh, Raquel says hello. She's using the chat. 
<clears throat> if Vidal is having problems, all right. So, but try to solve it, okay, as soon as possible. Okay, okay, pretty good. Now, yes. Um, now that we have just started, ya rompimos el hielo, vamos a iniciar. Okay, vamos a iniciar. Um, y voy a mostrarles el libro que vamos a ocupar, la guía que vamos a ocupar. Y le vamos a dar inicio a la clase. Ok. Eh, no queremos perder el tiempo. Just give me one second, please. All right. I have it here. Okay, this is a student's manual for the the basic English one to see. As you can see over here, it says for beginners, right? For beginners, it's a PDF file. It's a PDF file so that you can work on it, okay? It happens to me that it's, it's quite useful. It's quite useful to have it here. Well, you know, uh, I have, for example, this is a module number one for National English for Work Program in El Salvador. Well, this is, this is, this is a greeting or an introduction over here that you can read it uh, later, okay? And we're gonna start working with some expressions in here. Well, but before going to there, well, we're gonna start with the unit number one that's about get to know someone, okay? Get to know someone. This is the unit number one. So we're gonna go over it number uh, tonight. Uh, we have the objectives, okay? The competences that we are gonna be working, the vocabulary we're gonna be in charge of, uh, etc. right? So this is unit number one, unit number two, unit number three, unit number four. And, uh, we're gonna see some grammar. For example, tonight we're gonna see the 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 just no questions or uh, just uh, I'm sorry positive and negative statements. Okay, with the verb be. Okay, we're gonna see a conversation about asking names and occupations. We're gonna see some information about employees. What's the word employee? Okay, so we're gonna be like. Uh, having a lot of work tonight. And this is the unit number one. But before getting to the unit, I need to share uh, something else with you because, you know, we're gonna try to uh, try to, to introduce you to the group, okay? And I, and then I saw this one, give me one second. Please. Now, yes, all right. I have this, this info. Okay, it's quite good. And we're gonna start by uh, using the second one, okay? So we're gonna try to introduce ourselves, okay? And not, I mean, if you don't feel like uh, ready to do it, uh, well, you can do it later, but it's quite important to try to introduce ourselves, okay? I'll say, well, we already say hello, right? Ya dijimos sola. Podemos decir hello, we can say hi, okay? O podemos decir good evening, que es buenas noches. Okay, algo que confunde a, a, a algunos participantes respecto al good evening es que dicen good night, okay? Good night puede ser pues al final de la clase, ya que nos vamos a acostar. Ya es una manera de despedirse, pero... Antes de irnos a acostar, siempre vamos a decir good evening, good evening, okay, good evening. Good evening es decir hello en la noche, okay, good evening. Decir good night es despedirse en la noche, 
¿ok? Es decir, adiós de noche. Adiós, me voy a dormir. Her good evening es buenas noches. Hola, buenas noches. All right? So, para que lo tengan en cuenta. Then, we're going to uh, say our name. My name is Enrique. I live in Santa Ana. I work at, um, at school. And I like, I like pizza. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo uno por uno. ¿Ok? Bueno, well, let's try. Okay, uh, raise your hand if you want to if you want to participate. Levanta la mano los que quieran participar. Veamos. Está sencillo. Okay, I have Hector right here. Hello, Hector. Hi. Good evening. My name is Hector. I live in San Michael. I wore it um, Edisal. I like Alitas. You like Alitas, all right. Very good, Hector. Excellent. Pretty good. So remember, I live in, I live in San Miguel, all right. So algo que tiene que, tiene que tomar en cuenta que si, si hablamos de nuestro país, okay. I live in El Salvador. I live in Santa Ana. I don't say Saint Ana, right? No, say I live in Santa Ana, okay? But that's quite good. It was quite good, Hector. Good. Okay, is there anybody else? Alguien más que quiera presentarse al grupo? Quiero que hagamos un equipo, okay? Vamos a hacer un equipo. Y en, y en los equipos, todos, todos, pero el mismo equipo, ¿verdad? Todos, en un mismo equipo, todos se apoyan, ¿sí o no? Porque todos queremos meter un gol. Okay, I have Alison. Hello, Alison. Hello, good evening. My name is Alison Lopez. I live in San Juan Pico and I work at uh, Purcells and I like to uh, spend time with my dog <laughs> oh, and my right. boyfriend. <laughs> Thank you. All right. Fantastic, yeah. Alison. Very good. Really nice info. Hey, if you want to be called like, or if you want to be named like For example, my name is, hello, it's a good evening, everyone. My name is Enrique, but you can call me Kike, all right? There's no any problems. If you want to say your nickname, we'll be all right. Is oh. there anybody else? Uh, I have Jonathan. Hello, Jonathan. Oh. Hello, good evening. My name is Jonathan Morales. I live in Huacotecti. I work at general service. I like uh, coffee. You like coffee, right? I think everybody loves coffee, right? <laughs> I love coffee. <laughs> All right. Thank you, Jonathan. Is there anybody else? Let's say, at the end, you can include like, like hello, everybody, right? Uh, is there anybody else? Is there anybody else who wants to participate? Okay. Everybody can do it, all right? Every party. Okay, I have Mary. Hello, Mary. Uh, good evening, teacher. My name is Maria Lima. I live in Soyapango City. Uh, I work a uh, receptionist. I like um, pupusas. You love pupusas, Salvadorian <laughs> yeah. people. I love Salvadorian <laughs> people. And you know, <laughs> yeah. uh, wow, pupusas are, I think pupusas are the most yeah. delicious dish in the, in the world. Why not? Okay. Yeah. Thank you, Mary. Anybody else? Is there anybody else? Is there anybody else in the group? Is there anybody else in the group? Besides Mary? We well, have a lot of people over here. You are 21 people. So son 22, 22 participantes, okay? Me encantaría que todos participaran. Okay, ese es el objetivo, que todos vayamos pues ganando confianza en el equipo. Recuerden, I have Hector. And after Hector, we are going to continue with Adam. No, Hector already participated, right? Adam is the one. Adam. Sí, ya participé, teacher. Yeah, that's right. So, Adam, I think Adam... Adán has the, the opportunity. Okay. 
Good evening. My name is Adam Ramirez. I live in Silopango. Uh, I grew at Sterling Williams. I like hamburgers. You like, you like hamburgers. Oh, hamburgers are delicious, right? I really love yes. hamburgers also. I know that they are not that healthy, but they are delicious, for sure. Okay, anybody else in the group? Is there anybody else? Otherwise, we will continue, okay? So little by little, we're gonna, uh, we're gonna uh, see information about the rest of the people, okay? We'll leg to mirror, okay. So, well, I will try to continue then. Vamos a continuar, okay? There are some, some expressions that we can use. Uh, during the class, okay? Now, for example, is there's, we're gonna, we're gonna get in a part in which we're gonna, we're gonna learn the alphabet, okay? And you can see how do you spell it? How do you spell that? Como deletreas eso? Okay, some expressions you can use over here. Expresiones que pueden utilizar en, en la clase, okay? Recuerden, se tratemos siempre de utilizar inglés al 100%. Yo sé que ustedes pues tienen herramientas como Google Translator o alguna otra página que les ayude a, a decodificar lo que van a decir antes de, 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 de participar, ¿verdad? We can say also, excuse me, can you repeat that? Eh, disculpe, ¿me puede repetir eso? Eh, the teacher can say any questions. ¿Hay alguna pregunta? Or oh, they say, excuse me, can you repeat that? Puedes repetir eso. Can you speak more slowly? Okay. Uh, Puedes hablar un poco más lento. Can you speak more slowly? What's the answer for number four? ¿Cuál es la respuesta a la número cuatro? What does, uh, what does it mean? ¿Qué significa? Or what does, for example, what does classroom mean? What does classroom mean, teacher? Or what does language mean, teacher? Or how do you pronounce this word? Okay, how do you pronounce this word? So expressions that we can use. Okay, well, I, I think I will stop sharing this because well, I, I, need, I need to get back with the book. Okay, because that's the information that you actually have. Ahora, eh, le voy a recomendar que siempre tengan algunas pestañitas ahí abiertas, el Google Translator es, es algo que pues utiliza mucho, eh, o algún diccionario, si ustedes lo prefieren inglés, inglés, perfecto, si lo prefieren inglés, español, pues también está bien, eh, pero asegúrense que tenga pues la pronunciación a la mano, ¿verdad? Uh, well, no, yes, we're gonna get down to business, ahora sí vamos a iniciar, espero que todos tengan el PDF, Y si están trabajando en, en, en una laptop o en una, en una eh, computadora de escritorio, pues creo que se les va a facilitar más que en un celular. Porque pues vamos a estar editando, vamos a estar trabajando en el libro PDF. Let me see. It's over here. Well, now yes, let's get, get down to this. We will start with, with the class, okay? Now, um, well, in the unit one, the name of the unit is get to know someone. And over here, you're going to be able to talk about what you do at your workplace and to say your occupation. This is like the, the goal, like the objective we are looking for tonight. And to start, uh, well, we have a, a, a stop point over here that says, think about some positions that people can find at your workplace. Also mention jerks, okay? So, but we're gonna, we're gonna start, especially with this, with this vocabulary, okay? Now we're gonna start by, by working, by using the internet. Uh, can somebody, well, I will share this. Voy a compartir este vocabulario en el chat para que ustedes lo busquen. Y busquen la pronunciación. Ok, cuando alguien lo obtenga, entonces ya me lo dicen acá. Me dicen lo que significa y me dicen cómo se pronuncia. Ok, vamos a tratar de interactuar un poquito rápido para que 
vayamos adquiriendo conocimiento. Ok, the first one. Ajá, the second. We have two words. Vamos a empezar con esas dos palabras. Ok, necesito que, que busquen el internet, que naveguen, que vean qué significa y cómo se pronuncia. Vamos a ir adquiriendo un banco de vocabulario. Ok, todas las noches vamos a ir adquiriendo un banco. Vamos a ir guardando nuestro vocabulario en nuestra mente. Ok. Ok, I got it, I got it, Alison. Okay, I got it, Alison. Ok, now, what about this word? What about, what about the first word, people? ¿Quién investigó ya qué significa esa palabra y cómo se pronuncia? No one? Hello, hello. Are you there? Mantenimiento. All oh, right. So we have mantenimiento, right? Now the pronunciation, maintenance. 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 Right? Yeah. So what about the second one? What about the second one? Okay, everybody, you, I hope I hope you're pronouncing at home. No es necesario que, que pues abran todos el, el, el micrófono por, porque cuando todos repetimos al mismo tiempo se distorsiona. ¿verdad? Pero en casa yo estoy seguro que ustedes están practicando. Si digo maintenance, creo que todos en casa están repitiendo. Ese es el objetivo. Empezar a ganar vocabulario. Ok, let me see. There are two people who want to participate tonight and I have Mary. Ok, Mary. Floor manager. Eh, ah, fl floor manager. What's the meaning? Uh, como mantenimiento de piso. Excellent. Very good. That's a floor manager. Floor manager. Hope everybody is studying this vocabulary because I will ask you to repeat. Pero que todos estén practicando. Yo les voy a pedir a algunos que me los vayan pronunciando. Okay? okay. Floor manager. Then I have the next one. What about this one? What about this word? Okay, what about this word? Uh -huh. Anybody there? Supervisor, supervisor. All right, this is a supervisor, right? This is a supervisor. Okay, what about the next one? What about the next? Go and get it. Okay, go get the vocabulary. Truck driver. Excellent. Como Truck driver. O conductor de camiones. Good. Pretty good track driver. I really love because you know, I'm just trying to, to guide you. Si ustedes se fijan, yo voy a estar intentando guiarlos, ¿ok? Pero, miren, ustedes solitos están buscando pronunciación, significado. What about this? One? Engineer. Yeah. Engineer. Very good. Excellent. And the last one. Thank you. What about the last people? Let me see. Secretary. 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 Very good. Secretary. Good. I have Hector. Hector, could you please repeat all of the vocabulary, Hector? ¿Cómo se pronuncian las palabras, Hector? ¿Cuál de todas, teacher? Perdón. Eh, todas. Estaba... La... La, la seis. My, espérame, perdón. Floor manager. The first one, the first one. Mantener. 
Okay, so go and get, okay, maintenance. Maintenance. Yeah, Floor what about manager. that? Floor manager. What about the next one? Supervisor. Supervisor. The next truck, one? Truck driver. Truck, truck driver. Truck. Truck driver. What about the next? Engineer. Engineer. What about the next one? Secretary. Secretary. All right, very good. Pretty good. Now, this is the first homework you are going to get, people. Primera tarea que van a tener es investigar qué es lo que hace cada una de estas personas. Qué es lo que hace eh, la persona encargada del mantenimiento, el supervisor, el ingeniero, la secretaria. Ok, ustedes nos lo van a decir o lo van a escribir. Ok, lo van a escribir, van a buscar eh, a, el, um, acerca de las actividades que ellos hacen para que en clase, pues, nos lo puedan decir. Hey, what is the hidden word over here? What is the hidden word? Vayan trabajándolo conmigo, por favor. Where is the hidden word here? Where is the hidden word? You need to unscramble, right? You have some words. So you have the words over here. They are related to the words that you have here. Maintenance, or manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Where's the one that's over here? Engineer, teacher. Engineer. Very good. Engineer, it's over here. Very good. Then, what about this one? What about this? Secretary. This is a secretary? Secretary. Okay, very good. What about this one? Supervisor. That's a supervisor. I hope that you can complete it over there. What about this one? Floor manager. This is a floor manager. Very good. What about this? Number four? Truck driver. That's a truck driver. Very good. And the last one? Maintenance. This is the first word, right? So it's about maintenance. Maintenance. Yes, yeah, about maintenance. Very good, people. I really love the way you work. Okay, excellent. Now, in the in this part, well, let me see if I have some people over there who who wants to help me with the vocabulary. People who haven't participated, I need to. I need you to tell me about uh, vocabulary here. Um, and Norma, can you please read the vocabulary, please? Puede leernos el vocabulario por última vez, Norma? Uh, de toda o... Yeah, all of them. Todas. Yes. Maintenance. Maintenance. Floor manager. Floor manager. Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Engineer. Engineer. Secretary. And secretary, right? So for tomorrow, remember, you're going to investigate. Mañana van a, uh, van a investigar qué es lo que hace cada uno de ellos, okay? Now, well, now that you solve this, we're going to go over this. Uh, uh, we're gonna go over and listen to some info. Well, I have I have it over here. Just give me one second. Okay, I will start with the with the following. And then we're going to see if we can move on to something else. 
Okay, the link, you can, you can encounter the link, okay, in the, in the, in the student's guide, okay? Uh, well, actually, uh, I can also share with you in case you need it. Si ustedes lo necesitan ahorita, pues ahí se los comparto en el... Oh, give me one second, please. Ahí se los comparto en el, en el chat, en caso pues ustedes quieran interactuar con la página directamente. All right, so it's there. It, it is there, right? Now. Now, what do we have here? Well, we have some instructions about what the activity we're going to develop, okay? It says like, do the preparation exercise before you listen. So it's gonna, we're gonna listen to something on here. Then do the other exercises to check your understanding. Vamos a comenzar con este listening, okay? Eh, para, primero tenemos una actividad de preparación y luego vamos a ir desarrollando otros ejercicios para um, ver nuestro progreso. Okay, now here. I have, for example, some uh, some activities, some proficiency over here. So, for example, we have doctor, we have dentist, we have nurse. Can you can you see? Can you see people? Yes. All right. Very yes, good. Sir. Very good. Now, what is this word, people? Doctor. 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 All right. Doctor. What about this doctor. one? Dentist. Dentist. What about this? Nurse. Nurse. This one? Pilot. This is a pilot. Cleaner. This is a cleaner. What about Shoot this? Assistant. One? Shop assistant. Good. Teacher. This is a teacher. Police officer. And we have a police officer. Pretty good. So, what about the first person? What's his profession? Dentist. Uh, dentist. Uh, he's, he's a dentist. Okay. So, if you say a dentist, good. Dentist. All right. So, what about the second picture? Who's in the teacher. second? Ah, uh, we have teacher. a teacher over here. We have a teacher over here. What about this lady? Doctor. Uh, she's a doctor, right? All right, very good. Now remember, we have nurse, pilot, cleaner, shop assistant, police officer. Thank All right. you. Uh, what about this person? Hmm. Shop assistant. Uh, we have a shop assistant. Assistant, a oh, sorry. We have shop assistant. What about this guy? Pilot. Uh, we have a pilot over here. Yeah. A pilot. And what about this? This lady? Nurse. Uh, she's a nurse, right? We have a nurse. Good. And what about this guy? Police officer. Oh, we have a police officer. Good. You have a good memory. A police officer. And finally, there's a lady in here. She has a soap, a bar of soap, and she has some, some liquid. She's a cleaner, right? She's the only one there. Okay, very good. Now, who wants to help me to pronounce the vocabulary? Can me ayuda a pronunciar? Raise your hand if you want to participate. Levante la mano, alguien que quiera participar. Okay, I have Hector and Mary also. Uh, Hector, you continue, right? Dentist. I uh, have dentist, all right? Now, everybody, let's try to repeat after Hector. Todos repitiendo después de Hector, okay? Todos okay. con su micrófono cerrado, pero repitiendo en casa, okay? Dentist. So, Hector, once again. 
Dentist. Dentist. Teacher. Teacher. Very good. Doctor. Doctor. Very good. Shop assistant. Shop assistant. Pilot. Pilot. Nurse. Nurse. Police office. Police officer. Cleaner. Cleaner. All right, very good. Now, I think Mary wants to participate. Mary, Mary, just say it, say it by your own. We want to listen to you. Queremos escuchar a Mary, okay? Okay, teacher. Dentist. Good. Teacher. Good. Doctor. Excellent. Shop assistant. Shop assistant, good. Pilot. Pilot. Nurse. Nurse. Police office. Police officer. And cleaner. And cleaner. Very good. Now we got familiarized with it, right? Ahora sí ya nos familiarizamos con el vocabulario. Okay, jobs and the pictures. That's what we are working on tonight, okay? So far so good. Hey, when you listen to me, let me see. There are two participants. We have also, um, let me see, Mary, Hector. No. Okay, very good. Hope everybody is just trying to, 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 to get involved in the class. Espero que los demás, pues poco a poco vayan este, aportando a la clase. Recuerden, es importante para nosotros. Now, ahora vamos a escuchar algo, pero antes de escucharlo, lo vamos a leer. Okay. Ahora, cuando ustedes se sometan a este tipo de ejercicios, lo primero que tienen que hacer es. Buscar palabras, ¿ok? Buscar palabras. Uh, for example, vamos a dejar aquí ahorita, quiero ver, son uno, dos, tres, cuatro, son cinco, ah, oh, cinco participaciones. Entonces, por ahí ya les pasé el, el enlace, por si acaso, pues no logran ver muy bien. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a invertir. Oh, Diez minutos, diez minutos en buscar el vocabulario, ¿ok? Recuérdense que nuestras clases van a estar basadas en ganar vocabulario, expresiones en inglés, etc. Entonces, acá, por ejemplo, dice, I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping or shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Ahora, cual, digamos, cuando nos encontramos con ese tipo de ejercicios, lo primero que vamos a hacer es buscar palabras que no conozcan. Por ejemplo, holidays. Imaginemos holidays. Ok, holidays me está interrumpiendo. No sé qué significa. Lo busco. Ok, what's, what about shopping? What about sales? What about accessories? What about children? What about etc. Right? So let us try to get some vocabulary. I will give you 10 minutes, people. Le doy 10 minutos para que busquen el, algún vocabulario que no conozcan de esto. Ok? Pronunciación y significado. 10 minutos. Ok? Voy a poner mi micrófono en silencio, más sin embargo, voy a estar pendiente de ustedes acá. 10 minutos. Luego vamos con el ejercicio. Any question? Any question? No. no. No questions. Okay, so five minutes, people. Five minutes. Después de eso, I'm sorry, ten minutes. Después de esos diez minutos, yo voy a empezar a preguntar, ¿qué palabras son las que ustedes aprendieron?
okay, people try to get uh, as much vocabulary as possible, right? So that's what we're working on tonight. Estamos tratando de encontrar, aprender cuanto vocabulario sea necesario con respecto a esta clase. Have five minutes more. Tienen cinco minutos más. All right, so 10 minutes are gone. Se acabaron los 10 minutos, okay. Let me see. Let me see, then I will stop sharing. Okay, now, did you get a lot of vocabulary? How many words did you get? ¿Cuántas palabras obtuvieron? Hector, for example, Norma, Adam, eh, Serling. Nueve. Nine. Very good. All right. Nine. That's fantastic. What about you, Norma? Uh, once. 
Eleven. That's quite good. Okay. What about you, Gladys? Eleven. Eleven. Fantastic. What about you, Oscar? Mr. Morales, are you there? Ten. Ten. Good. Good, good, good. Mayra. Hello, Mayra. Hello, Mayra. Mayra, are you there? Henry, hello, Henry. How many words did you get? Hello. hello. Ten. Ten words. Very good. Ten. Now, I will make a parenthesis right here. Vamos a hacer un paréntesis. Imagínense, diez palabras. ¿Qué tal si nos aprendiésemos diez palabras diarias en inglés? De aquí a que hasta el 30 de mayo. Lo dejo en sus manos, ¿ok? Va a depender de cuánto ustedes quieran avanzar. Ahora, vamos con, la, con el ejercicio. Ok. Let's go with the, with the exercise over here. Now, don't worry if you listen to the person talking too fast. No se preocupen ahorita. Si escuchan que la persona habla muy rápido o que no le entendieron o, o whatever. Ok. It's part of the process. Es parte del proceso. Ok. Al principio uno como que no entiende nada. Así me pasó a mí. Cuando yo empecé a estudiar, yo no entendía pues casi nada. Y ya luego el oído se va afinando y va comprendiendo los sonidos y cómo, y cómo es en sí el idioma. Entonces, ahorita no se preocupen si no comprenden o no pueden seguir la lectura, porque ahorita vamos a poner el audio y si ustedes gustan, lo pueden ir leyendo o pueden tratar de irlo leyendo. Si no lo logran, si no logran seguir la lectura con el audio, entonces ahí tenemos otra tarea, ¿ok? Hay que tratar de seguir el audio e ir leyendo. Después de eso, hay que tratar de leerlo todo usando la pronunciación correcta. Veamos, vamos a escucharlo. Number one, pay attention. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. It can be crazy sometimes, but it's fun. Now, according to what we... Let me see if I got, let check your understanding. Now... Okay, if we check our understanding, okay, then we play it again. And then you will tell me what's the person's occupation. Ustedes van a decir a qué se dedica esta persona. Lo voy a poner de nuevo. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. All right, what do you think is the person's occupation? Maybe a nurse, a tour guide, a, a pilot, or a shop, shop assistant. assistant? Ah, the person is a shop assistant then. Okay, yes. speaker A is, it, it works as a shop assistant. Okay, good, very good. Is there anybody who, who, wants, to, who wants to read this info? Hay alguien que quiera leerlo? Let me see hands. Siempre tengo a Mary con la mano levantada y a Héctor. No sé si alguno de ellos, no sé si alguien más. Tengo a Mary y tengo a... Solo Mary tengo. Ok, tengo a Jonathan. Ok, Jonathan, read it, please. Read it. And Mary, uh, you will read it after Jonathan. Ok, go ahead, Jonathan. Eh, si te mueres a equivocarme porque igual eh, estamos aplicando. Yes, that's, it. that's what, I'm, what I'm looking for. Eso es lo que estoy buscando, que, 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 que nos lancemos a, a practicar. All right. <laughs> bueno, demon. Um, bueno, I work on Saturdays and the school holiday. Saturdays are busy because that when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men women as children. I work in the children department. It can be crazy sometimes, but it's fun. 
Awesome. Very good. Awesome significa grandioso. Okay, awesome. Okay. Very good. But remember, this word is busy, busy. And this one is women. Hey, we say woman, si decimos solo una mujer, decimos woman. Pero si decimos mujeres, decimos women. Okay, and busy, you know what busy means, right? Very good. Let's go over the second one. Vamos con el segundo. Hey, you're doing a great job tonight. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. <laughs> Hello, meeting people from all over the world. Okay, now what do you think the second person's what is the what is the, the occupation for a second person? We have a nurse, a tour guide, a pilot, or a dentist. A nurse, uh, let's see. Aha, uh -huh, Mary or oh, Veralis? Dentist? No. <laughs> Uh, yes. Is, is he a dentist? No. Yeah. Uh, sure, get. Ah, uh, let me see. We have nurse, tour guide, pilot, or dentist. Let's go over it again. So let's see what's where is the key information over here. Thank you. Now it says, I work during during my summer holidays when I'm not at the university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a as a what? Tour uh, guide. Come oh, on. wow. So the, the guy's a tour guide. Uh, I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tour fell in the river. <laughs> so second person. What's the second person's occupation? Um, Speaker B, this is a tour guy tour okay. guy very mm -hmm. good speaker c let's go to the speaker c please c i like my job but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists sometimes it's very hard work but it's great to help people when they have a problem it's so important to look after your teeth it's so important to look after your teeth. All right, we have a nurse, we have a pilot, and we have a dentist. dentist. Speaker C. Dentist. 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 That's mm -hmm. a dentist, all right? So look yes. after your teeth, quite important. Number four, or letter D, right? Uh, yeah, letter D. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. The best thing is visiting mm -hmm. different places. What about mm -hmm. this person? Is it a nurse or a pilot? Pilot. Mm -hmm. Okay. Pilot. So it refers to a pilot. And the last one, we're going to listen to it. We have only one option, but it's important to listen e. to it. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform. And sometimes I have to work at night. All right. So the last person... This recording was brought to you by the British Council. The first two... To find others like it, visit www.britishcouncil.org 
forward slash Fantastic. learn English teens. Very good. Now you got a hundred percent of the activity. Now you see, it's not that difficult. Ya ven, no es tan difícil. You got a hundred percent of it. Now we have a multiple uh, this this um this activity also. Okay. Uh, but you can do it at home. Okay, so you can do it at home because I need to move on and see some other activities there. Esta es otra actividad que ustedes la pueden desarrollar en casa. Miren, so, siempre referente a, a la, al mismo listening. Okay, voy a pasarme a otra, a otra parte. Okay, ahora sí. Esto no quiere decir que ya dejamos de lado este ejercicio. No, no. Por el día de mañana, por lo menos, pues, eh, elijan uno de los, de los cinco y para leerlo el día de mañana, ¿ok? Con pronunciación y que sepan perfectamente lo que dice ahí, ¿ok? Let me see. Well, as you can see, well, we were working with this with these uh, links, okay? So listen to the five people talking about their occupations and complete the exercise. That's what we were we were we were working on, okay? So you have this exercise and you have this other exercise. Tomorrow we're gonna work over this activity. Now, what are we talking about? We're talking about uh, vocabulary related to occupations, okay? Proficiency, occupations. So we say that this word is. How do you pronounce this word? Mainness. Mainness, very good. What about this one? Floor manager. That's the floor manager. What about this? Supervisor. Is the supervisor. Mm -hmm. What about this, this one? Truck driver. The truck driver. What about this one? Yeah. That's the engineer, right? And the last one. Secretary. That's the secretary, right? So we learn, we have tried to learn a lot of vocabulary and also we have seen that vocabulary in context, okay? Ya aprendimos vocabulario y ya lo vimos en contexto, okay? De alguna manera, pues ya nos estamos familiarizando más con el vocabulario y, por supuesto, el vocabulario en contexto. Now, the topic for tonight, ¿sabe cuál es el tema de ahora, verdad? Affirmative statements and negative statements. Okay, voy a tratar de explicar lo mejor que pueda acerca del verbo be. Okay, y ya luego vamos a hacer unos ejercicios y voy a pasar la lista porque necesito pasar lista. Okay, now how to use be? Singular statements. Okay, this is the first activity, right? So it happens that in English we are going to meet or we're going to find out affirmative statements and negative statements all the time, right? No matter the tense, no matter the, the grammar, we're going to have affirmative and negative statements, all right? And we have the verb be, okay? And the verb be is, um, is are. The verb to be is am, um, is are. Where's the verb be all about? Be. When you are when you are asked about the verb be, okay, the verb be in present is um is are all right. So that's the verb be, people. That is the verb be. That is the verb be. Um is are, and we have affirmative and negative statements. For example, if say I'm Natalie. I say I am Natalie, or you can say I'm I'm Natalie. I'm Natalie, right? So in my case is I am Enrique. I'm Enrique. Okay. So if I am if I am not Josue, so they say I am not Josue. I'm Enrique. I am not. I'm not Josue. I'm Enrique. I'm Kike. All right. So regarding to uh, occupations, okay, and professions, we have. You are a secretary. You're a secretary. You're not a secretary. You're a pilot. You're not a secretary. You're not a secretary. 
you are a lawyer, for example. Now, as I hope that you can see the difference, right? Over here we have it with no contraction. Uh, and over here we have it in a contractive form. The same happens over here. What is the difference between this one and this one? The only thing that you need to do to make it negative is to add not to the statement. I am not, I am not. Or if you want to make it in the contractive form, they say, I'm not, all right? You are a secretary, you're a secretary, you're not a secretary, you're not a, a secretary. Now, it, it, it happens also that we have the person singular, he. He is an engineer. Or if you want to make it in a contractive form, they say, he's an engineer. He's an engineer. He is an engineer. He's an engineer. Or negative statement, he is not an engineer. He is not an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. She's not a floor manager. She's not a floor manager. She is not a floor manager. She's not a floor manager. So, as you can see, eh, como pueden ver, tenemos oraciones positivas y negativas. Resulta que en todos los tiempos, en todas las gramáticas, siempre vamos a tener oraciones positivas o afirmativas y oraciones negativas. Okay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo tenemos dividido acá? Pues porque uno se usa de manera uh, no contractada y... Hay otra manera de decir lo mismo, pero de manera contractada. Eso es todo el asunto. Miren, siempre que nos digan algo referente al verbo be de manera um, en presente, positivo o negativo, se refiere a am, is, are. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. This is about, about it, okay? And then we have, for example, now I wonder if there is any question. Any question? Hay preguntas? No question. No questions, very good. No questions, very good. Now, for example, I have some examples over here. Alan. Alan what? Alan? Yes, Alan is, is um to diver. All right, so Alan, sorry. Let me see, I need to change the color. Alan is, is a truck driver. Um, Good. Espero que ustedes lo vayan haciendo ahí. Si tienen un, una, un cuadernito o si lo trabajan de manera digital, está perfecto. Como ustedes quieran trabajarlo, está perfecto. Lo que me interesa es que lo trabajen. Now, let's go over the second one, people. Okay. Now, now, the second one is this one, right? So it's about the assembler. Aha. I I what? Um, now maybe let me see because it, it, it is something that you need to be clear about. Eh, ¿Cómo se conjuga el verbo be? Veamos, let me see. Vamos a hacer acá. I am. Uh, Ajá. Si hay alguien que lo sabe, que me ayude, porfa. Am, you you uh, are. Uh, he. He is. She. She is. It. Is. We. Are you are and they are and they are so but some people ask me teacher pero por qué está dos veces you por qué pone dos veces you está aquí lo conjugo aquí lo conjugo aquí exacto 
resulta que podemos decir, you are, tú eres, pero también podemos decir, you are, ustedes son. Okay, puede ser singular y puede ser plural, dependiendo de lo que nosotros eh, querramos decir. Ok. All right. So this is the famous verb to be, people. Ok, so and if I have, for example, over here, si tengo, por ejemplo, acá, I, what is the form of the verb to be that I need to use? I am. I am. am. Very good. Now, yes, right? I am what? And? Um, assembler. Assembler. Pretty good. Now, yes, it's better, right? I am, a, I am an assembler. Good. What about number three? What about number three, people? Who is a sambler, teacher? You have Michelle, Michael, right? He's. Un ensamblador. Okay, assembler, okay. un ensamblador. Okay, what about okay. Michelle? Now, Michelle refers to a lady, right? Michelle es una ah, señorita. Sí, es sí. una dama. Okay, no. ¿cuál vamos a ocupar o qué Michelle forma del verbo de vamos a ocupar? Michelle, Michelle is. 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 Floor manager. is a floor manager. Floor manager. She's a film manager. Very good. Mm -hmm. She's okay. a film manager. What about number four? Mm. My boss. My boss. Mm -hmm. My no. boss refers to third person, right? My yes. boss. Mi jefe, okay? Puede ser él, puede ser ella. My boss. It's not my very good because we have not over here right so my boss is not se puede escribir de otra manera is not is. Is. isn't right so very good so you can use the the, the, the the contractive form my boss is not isn't isn't a maintenance <laughs> good very good, Teacher. fantastic. Um, so you can take notes, people. Yeah. yeah, you can take notes. Actually, I highly recommend you to take notes. Les, les, les recomiendo que tomen apuntes siempre. Okay, quite important. Let me see. Oh, give me one second, please. Uh, okay, now I, I hope that you, you took... Um, you, you took notes. ¿Ya tomaron apuntes? Uh -huh. Pueden tomarle captura de pantalla, luego completarlo, a modo de, pues, optimizar el tiempo. Can I move on? Can I continue? Yes, continue. All right, very good. Now I need to raise this part. Necesito borrar esta parte porque siempre se me mueve. Let me see. All right, now we have number five over here. Number five, number five, number five. We have number five, number six, right? Okay, what about number five? He, floor manager. He is not floor manager. He is not. not. A floor manager. 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 He's not a floor manager, right? Good. And the last one. Tina, engineer. Tina, engineer. Is an engineer. Is an engineer, right? Tina is an engineer, yeah. right? Tina is an engineer. Very good. Fantastic. Any questions so far? Preguntas hasta el momento? Yeah, teacher. Okay, tell me. Ask, please. ¿Cuál es la diferencia entre a, a, am? Okay, very good. The difference is, well, actually, there's no any difference. Las dos significan lo mismo. A or n is the same. Pero, si ustedes se fijan, and está precedida por una vocal, tiene enfrente una vocal. Entonces, cuando tengamos una vocal, 
acá vamos a ocupar en. Si ah, al sí. contrario tenemos una consonante, vamos a ocupar Está. a. All right? Oh, okay. Yeah. That's, that is the difference, right? But the meaning is the same. Es más de, 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 de escritura, pero el significado es el mismo. Okay. All right. So now let's see. Okay. Now, what are we going to do now, people? Mientras yo paso la asistencia, ustedes, pues, eh, hacen este ejercicio. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a decir su nombre nuevamente, se van a presentar, van a decir su ocupación y van a decir algo que, a lo que no se dedica. Por ejemplo, yo puedo decir, Hello, everybody. Good evening. Well, my name is Enrique Morales and I am a, an English teacher. I'm not an engineer. Y ya se acabó. Y ese es todo el ejercicio. ¿Ok? Y... Pues luego, okay. el día de mañana, pues vamos a hacer pequeñas conversaciones para que ustedes interactúen con la información, con esta información. ¿Ok? Entonces, les dejo ahorita que en lo que yo paso el listado, que preparen su, su mini, mini presentación de que de unos cuantos segundos en inglés. ¿Ok? All right. So there we go. Eh, voy a dejar de compartir. Creo que eh, sí tienen el, el libro, ¿verdad? Está en la página 10. Está en la página 10. Voy a dejar de compartir por un momento, ¿ok? They say hello, right? They say hello, good evening. They say I'm here. They say you're present. Okay. Okay, here we go. Adam Antonio Ramírez. Hello. Hello. Alison Esmeralda López. I'm here, teacher. Andrea Raquel Navarrete. Is Andrea over here? Andrea Raquel. So Andrea is over here, right? Andrea Raquel Navarrete Baños. Camelia de Los Angeles. Present. Dina Maribel. Dina Maribel Rivas. Gerardo Emanuel. Hi. Hi. Gilberto Antonio. Presente. Gladys Rubidia. Hello. Hello. Héctor Salvador. Good evening, teacher. Good evening. Henry Ernesto. Hello, teacher. Hello, Henry. Isabel Sarlim. Hello. Hello, Isabel. Uh, Jonathan Josué. I'm here, teacher. Very good. Mayra Norabel. Mayra Norabel. Presente. Good. Maria Elba. I'm here, teacher. Hello, Maria. Maricela de Jesus. 
Present. Pretty good. Miguel Angel. Miguel Angel Garcia. I remember I saw Miguel Angel over here. But I'm, I was mistaken, he's not here. Well, Miguel Angel, not here. Norma Xiomara. Present. Okay, Norma, Oscar Josue. Hello, teacher. Hello, Oscar. Ronan. <coughs> Hello, teacher. Hello, Ronan. Hello, Salvador teacher. Santiago. Salvador Santiago. <clears throat> well, Salvador Santiago, I don't see Salvador Santiago here. Salvador Santiago, Beraliz. I am present. Very good. In Vidal Antonio. Very good, Vidal. That's fantastic. Okay, now uh, I will I will uh, repeat. People who didn't say hello, right? Voy a repetir. Uh, en caso pues no me hayan escuchado, hayan tenido algún problema técnico. Dina Maribel. Miguel Ángel. Y la otra persona es Salvador Santiago. All right. So, let me see. Salvador Santiago, are you there? Well, Miguel Garcia. Oh, okay, Miguel, I'm sorry. I didn't see the chat, but I can see that you're over here. Give me one second, please. Miguel Garcia. Very good. Let me see if there is anybody else. Gerardo Beltrán. Eh, Gerardo, estoy viendo su mensaje en el chat y ya, pues, eh, voy a volver a enviar el libro, no se preocupe. Ahora por la tarde lo envié, pero si no, le, no lo puede visualizar, Yo lo vuelvo a enviar, no se preocupe. Raquel Baños, you saw it here, right? Yeah, she saw it here. Okay, good, fantastic. Fantastic. Now, well, let us try to practice a little bit just before finishing the class, okay? Vamos a practicar un ratito antes de ir cerrando con la clase, porque ya nos quedan que 15 minutos. Bye, chicos. Este, hoy, hoy es cuando ustedes, pues cada vez que yo los, les pida que, que participen, traten de hacerlo. Aunque se equivoquen, eso no, no tiene nada que ver con, con el asunto. Lo importante es que lo practique. Okay, Claudia. Hello, Claudia. Good to see you here, Claudia. Hello, hello. Hello, okay, give me one second. Okay. okay, now now you know what to do, right? Ya saben la, la actividad que vamos a desarrollar ahora. Pues yo me voy a ir uno por uno. Al nomás mencionarlo, usted pues eh, nos dice la información que, que tiene que, que, que presentarnos ahora, ok? Por ejemplo, Gilberto. Hello, 
Hi, Angelberto. Occupation, cajero. Nogis, doctor. Okay, pretty good, Gilberto. Now, what's, what's your homework, Gilberto? ¿Cuál es la tarea con esa actividad? Uh, ¿Cómo decir cajero en inglés? Ok, mañana nos lo dice, Gilberto. Ok. Thank you. Now, Raquel. Ok. I think Raquel is facing problems tonight because she didn't... Raquel, can you listen to me? Well, let us try with somebody else. Norma. Hello, Norma Delgado, eh, occupation supervisor. Uh, no, um, quizás no tenga ningún. <laughs> uh, okay. okay. What did you say? Hello, everybody. Good Hello. evening. My Are name is evening? Norma. Okay, and I am a supervisor. Okay. <laughs> I like to play video games or whatever, right? Okay, something like that. Thank you, Norma. That was quite good. Ronan. Hello. Okay, My go name ahead, is Ronan. Uh -huh. uh, occupation leader, you know, uh, uh, doctor. You're a doctor? Yes. All right, so pretty good. So pretty good. Okay, thank you, Ronan. Okay. What about you, Henry? Hello. Hello. My name is Henry Ramirez, occupation accountant, not a supervisor. Uh, you're an accountant, you're not a supervisor. Pretty good. Okay, Gerardo, it's your turn. My name is Gerardo Beltran, occupation bodeguero, and I tacos. All right, so you know your humble, right? How do you say bodeguero in English? You, you will investigate it for tomorrow, okay, Gerardo? Yes. All right, so then we have Camelia, right? Hello, my name is Camelia Soriano. I am contador público, no soy maestro. All right, so remember, how about for tomorrow, right? How do you say maestra? How do you say uh, your profession in English for tomorrow, okay? Nuevamente, my name is Camelia Soriano. I am contador público. I know the teacher. All right, homework for tomorrow. How do you say contador público in English? Okay, so you will let us know about it tomorrow. Uh, then I have Hector. My name is Hector. Occupation pedagogical assessor. Not doctor. I'm not a doctor. You see, remember about to use the, the verb to be, right? I am not a doctor. Acuérdense de usar el verbo be, que es lo que vimos esta noche. Hello, Aiden. Adam. Hello. My, my name is Adam Ramiro. My occupation is an accountant. Not an engineer. Okay, I am an accountant. I am not an engineer. Okay, remember okay. the birth to be people. I am not an engineer. I am a teacher. I am not a, a, a doctor. Okay, let's continue. Mary, hello, Mary. Hi, teacher. Uh, my name is Maria Lima. My occupation is Recio. Receptionist, and I am not police office. And you're not a police officer. Remember to, to tell us about something you like, right? 
Okay. okay. Let's continue with Miguel. Hello, Miguel. My name is Miguel Garcia, occupation restaurant manager. That's it? Perdón. That, that, that's it, solamente? All right, very good. Thank you, Miguel. Thank you. Then we have Claudia Torres. Good night, my name is Claudia Torres, occupation accounting. I am not nurse. Okay, you're an accountant, you're not a nurse. Good. Vera Liz? My name is Vera Liz, occupation. I am building assistant. I am not a teacher. And you're not a teacher, thank you. Then we have Sarlim. Hi, my name is Sarlin Portillo. My occupation is treasure. I am not a teacher. And you're not a teacher, all right. Thank you pretty much. Then we have Gladys. Hello, my name is Gladys Nieto. My occupation is accountant. I am not a doctor. You're not a doctor. Thank you. Then we have Maricela. Hello, my name is Maricela. My occupation is in secular. I know is governor. All right, thank you, Maricela. And you have Oscar Josue. Hello, teacher. My name is Oscar Morales. Occupation fly leather and no dentist. I'm not a dentist. Thank you, Oscar. Do you have Vidal? Hello. We have... My oh. occupation security um, student. Okay. No, nothing I don't like. Okay, thank you, Vidal. Thank you. Thank you. Seems as if you have some problems with the microphone. I hope you could you can solve it soon. Then thank you, but that was quite good. Then I have Jonathan. Hello, my name is Jonathan Morales. My occupation is a general service. I am not a um, police officer. You're not a police officer. Thank you. And finally, we have Alison. Is Alison there? Can you listen to me, Alison? Well, I think she's not able to speak now. Okay, now that was good. Now, listen, we only have five minutes and uh, we need to talk a little bit about what happened tonight. ¿Cómo sintieron la clase esta noche? ¿Quién quiere participar y decirnos cómo Visualizaron la clase, cómo este, se sintieron en la clase, cuánto aprendieron, que es algo que a mí sí me interesa muchísimo. Y um, pues si, si gustan, pues también pueden decirnos acerca de sus expectativas con el curso. ¿verdad? Mis expectativas como docente es tratar de enseñar lo básico, ¿ok? de manera efectiva y para que ustedes puedan moverse a un nivel eh, superior ¿tá? y que no tengan problemas con, 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 con el, el nivel que se aproxima. Ok, no sé si hay alguien que quiere participar. Tenemos cinco minutos. ¿Alguien en el grupo? Si quiera comentar algo, ¿qué tareas llevan para, para mañana? ¿Qué tareas les han quedado? Veamos. ¿Quién me dice? Investigar qué hace cada profesión. 
Ok, Me teníamos seis pensando. profesiones, ¿verdad? Sí. Hay que investigar, Entonces, pero al momento de investigar, hay que investigar vocabulario, pronunciación, porque si lo van a leer, hay que leerlo con buena pronunciación. Si alguien no lo quiere leer y se lo quiere aprender, pues perfecto, pero hay que decirlo de la manera correcta. Muy bien, primera tarea. Segunda tarea. ¿Quién se acuerda? Escoger uno de los seis párrafos que vimos, igual la traducción, las palabras con muy buena pronunciación y saber qué es lo que decimos. Perfecto, Héctor. Ahí tenemos dos tareas, ¿verdad? Tenemos dos tareas que son sumamente importantes. Hay algo que yo les quiero este, eh, decir y es respecto a, a, a las tareas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora vimos un ejercicio que tiene que alrededor de cinco, si no mal recuerdo, tiene cinco párrafos de personas pues, que, que hablan acerca de su ocupación. Yo les estoy pidiendo una, ¿verdad? la que ustedes prefieran. Pero si hay alguien que es más ambicioso en su aprendizaje y quiere aprenderse dos, háganlo. Si quieren aprenderse tres, háganlo. Si quieren aprenderse las cinco, perfecto. Mucho que mejor. Pero yo solicito solo una. ¿Por qué? Porque apenas vamos con mi primera clase. Vamos con, nuestro primer, con, con nuestra primera sesión. ¿Ok? Ya cuando vayamos allá como por la cuarta semana, pues, pues yo ya me voy a sentir... Eh, un poquito eh, con más confianza de pedirles un, este, otro tipo de tareas. Igual ustedes se van a sentir mejor también. No sé si hay algún, algún comentario aparte de, de recordar las tareas que tenemos. Solo una pregunta, teacher. En... En cuanto a las, aparte de esas tareas, en la plataforma eh, las tareas son otras, son diferentes. Sí, por ejemplo, ahora vimos la primera sesión, ¿verdad? De uh, Positive and Negative Statements. Eh, en la plataforma va a aparecer esta clase, la, la clase que tuvimos ahora, ¿verdad? Y en el siguiente punto, en la plataforma, se van a ver el ejercicio que les pide ahí. No son ejercicios largos ni nada por el estilo, son muy básicos y pues eh, esos son prácticamente los que la plataforma recopila. O sea, la, la plataforma este, guarda todos sus avances, ¿ok? Toditito. Si usted completó la, la tarea, la plataforma lo guarda. Si no la completó, también ahí queda registrado que no la hizo. Entonces, al final... Pues, como yo les decía al inicio, todo cuenta. Cuenta su asistencia, cuenta su participación, cuentan las tareas, especialmente las tareas en la plataforma. Hay, hay eh, participantes que se dedican a... Algunos adelantan actividades por, por X motivo, que quizás el siguiente día no van a tener tiempo, etc. Entonces, adelantan actividades. ¿verdad? Y ya cuando vienen acá a la sesión toman la sesión como un repaso, ¿ok? okay. Entonces, este, de esa manera podemos ir trabajando, importantísimo, su asistencia, 120 minutos, eh, mm. eh, resolución de, de ejercicios y las tareas que acá se, se les dejo yo como, eh, que no están en la plataforma. Ah, ok. ¿Es there any other question? ¿Alguna otra pregunta? Pues poco a poco vamos a irnos sintiendo con más confianza, creo yo, esto pues eh, se trata de generar buenas relaciones eh, con los demás, formar un equipo. Eh, sí. He tenido la dicha de trabajar con, con grupos que entre ellos mismos se, se están comunicando a cada rato, se mandan mensajes en el grupo, eh, se piden ayuda en el grupo, eh, comparten enlaces en los grupos y es algo tan bonito que, que yo quisiera que también lo implementáramos acá, ¿verdad? Que hagamos un equipo sólido, ¿ok? No sabemos hasta cuándo vamos a estar juntos. Eh, en mi caso, pues yo atiendo el, el básico, o sea, ahorita con un nivel básico, luego van a pasar con otro docente, 
pero si nosotros formamos equipos, ya van a ver que se les va a hacer más fácil este, con los siguientes niveles. Así que, pues, ese es mi consejo. Si no hay más preguntas o comentarios, pues, nos vemos hasta mañana. Y ahora sí pueden decir good night. Say good night, good night. goodbye. All right? Good The way night. you prefer. Okay. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Goodbye. Goodbye. Bye, good night. Night teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Mm-hmm. <clears throat>